ఈ ప్రపంచంలో ఎన్నో ఎయిర్పోర్ట్స్ ఉన్నాయి అందులో లాంగెస్ట్ రన్వే నుంచి షార్టెస్ట్ రన్వేస్ ఎన్నో ఉన్నాయి అందులో వరల్డ్ షార్టెస్ట్ రన్వే అమెరికాలోని డచ్ కరేబియన్ ఐలాండ్ ఆఫ్ సాబాలో ఉంది అయితే ఇంత తక్కువ డిస్టెన్స్లో ఏరోప్లేన్స్ ఎలా ఎగురుతాయి ఆగుతాయి అనేది ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం దీని గురించి తెలుసుకునే ముందు ఏరోప్లేన్ వింగ్ యొక్క పార్ట్స్ గురించి తెలుసుకోవాలి ఏరోప్లేన్ వింగ్ అనేది ఎన్నో పార్ట్స్ యొక్క అసెంబ్లీ అయితే ఏరోప్లేన్ కనిపెట్టిన కొత్తల్లో ఇన్ని పార్ట్స్ ఉండేవి కాదు వింగ్ మొత్తం ఒకే పార్ట్గా ఉంటుంది తర్వాత డెవలప్మెంట్లో మార్పులతో ఇన్ని పార్ట్స్ వచ్చాయి ఈ పార్ట్స్ ఏంటి అంటే స్లాట్స్ ఫ్లాప్స్ వింగ్లెట్స్ అండ్ స్పాయిలర్స్ వీటిలో స్లాట్స్ ఫ్లాప్స్ అండ్ వింగ్లెట్స్ ఏరోప్లేన్ తక్కువ దూరంలో ఎగరడానికి ఉపయోగపడతాయి ఇక స్పాయిలర్స్ ఏరోప్లేన్ తక్కువ దూరంలో ఆగడానికి ఉపయోగపడతాయి అసలు ఏరోప్లేన్ ఎగరడానికి ఉపయోగపడేది ఇంజన్ కాదు ఇంజన్ కేవలం ఏరోప్లేన్ ముందుకు వెళ్ళడానికి మాత్రమే అయితే ఎగరడానికి ఉపయోగపడేది ఏరోప్లేన్ యొక్క వింగ్స్ వింగ్స్ యొక్క షేప్ ఏరోఫాయిల్ షేప్ ఈ షేప్ వల్ల ఏరోప్లేన్ వింగ్స్కి లిఫ్ట్ ఫోర్స్ ఏర్పడి గాల్లో ఎగరగలుగుతుంది అయితే తక్కువ సమయంలో ఫ్లైట్ టేకాఫ్ అవ్వడానికి ఎక్కువ లిఫ్ట్ ఫోర్స్ అవసరం ఎక్కువ లిఫ్ట్ ఫోర్స్ క్రియేట్ చేయడానికి స్లాట్స్ ఫ్లాప్స్ వింగ్లెట్స్ ఎక్స్టెండ్ అయ్యి వింగ్స్ యొక్క సర్ఫేస్ ఏరియాని పెంచుతాయి దీనివల్ల లిఫ్ట్ ఫోర్స్ పెరుగుతుంది అంతేకాక ఇంజన్ స్పీడ్ కూడా ఎక్కువగా ఉండాలి వీటి వల్ల ఏరోప్లేన్ తక్కువ డిస్టెన్స్లో టేకాఫ్ అవుతుంది అయితే ఏరోప్లేన్స్ అంత తక్కువ టైంలో అంత తక్కువ డిస్టెన్స్లో ఆగడానికి త్రీ సిస్టమ్స్ పనిచేస్తాయి అవి బ్రేక్స్ రివర్స్ థ్రస్ట్ స్పాయిలర్స్ మొదటిది బ్రేక్స్ ఏరోప్లేన్స్లో వాడేది డిస్క్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ ఇవి మన కార్లో వాడే బ్రేకింగ్ సిస్టమ్కి సిమిలర్గా ఉంటుంది రెండవది రివర్స్ థ్రస్ట్ రన్వే మీద నీళ్లు ఉన్న మంచు ఉన్న బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ అంత ఎఫిషియంట్గా పనిచేయదు అంతేకాక ఏరోప్లేన్ తక్కువ దూరంలో ఆగడానికి ముఖ్య కారణం ఇదే దీని గురించి తెలుసుకునే ముందు ఏరోప్లేన్ ఇంజన్ ఎలా వర్క్ చేస్తుందో సింపుల్గా చెప్తా ఏరోప్లేన్ ఇంజన్లో మొత్తం త్రీ పార్ట్స్ ఉంటాయి కంప్రెసర్ కంబషన్ ఛాంబర్ టర్బైన్ అయితే మొదటిగా గాలి కంప్రెసర్లోకి ఎంటర్ అయ్యి కంప్రెస్ అవుతుంది తర్వాత ఫ్యూయల్ కలుస్తుంది తర్వాత కంబషన్ ఛాంబర్లో కంబషన్ ప్రాసెస్ జరిగి టర్బైన్ ద్వారా ఎక్స్పాండ్ అయ్యి ఎగ్జాస్ట్ గ్యాసెస్ బయటికి వస్తాయి దీనివల్ల ఏరోప్లేన్ ముందుకు వెళ్తుంది అయితే రివర్స్ థ్రస్ట్ అంటే టర్బైన్ నుంచి వచ్చే ఎగ్జాస్ట్ గ్యాసెస్ని రివర్స్ డైరెక్షన్లో పంపించడం దీని ద్వారా ఏరోప్లేన్ వెళ్ళే డైరెక్షన్కి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఇంజన్ పనిచేసి బ్రేక్స్ లాగా ఉపయోగపడతాయి మూడవది స్పాయిలర్స్ వీటిని ఎయిర్ బ్రేక్స్ లేదా స్పీడ్ బ్రేక్స్ అని కూడా అంటారు ఈ స్పాయిలర్స్ ఏరోప్లేన్స్లో మాత్రమే కాదు కొన్ని హై అండ్ కార్స్లో అన్ని స్పోర్ట్స్ కార్స్లో కూడా ఉంటాయి ఇవి ఏరోప్లేన్స్ యొక్క వింగ్స్ మీద ఉంటాయి కొన్ని ఏరోప్లేన్స్కి టైల్ మీద కొన్నిటికి ఫిన్ మీద కూడా ఉంటుంది అయితే ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుంది అంటే మనం బైక్ మీద కానీ కార్లో కానీ వెళ్తున్నప్పుడు మనం చేతిని బయట పెడితే గాలి మన చేతిని వెనక్కి నెడుతుంది దీనికి సిమిలర్గానే స్పాయిలర్స్ పనిచేస్తాయి ఏరోప్లేన్ని స్లో చేయాలనుకున్నప్పుడు పైలెట్ స్పాయిలర్స్ని యాక్టివేట్ చేస్తాడు అప్పుడు ఇవి గాలి అడ్డుకొని ఏరోప్లేన్ని స్లో చేస్తాయి ఈ స్పాయిలర్స్లో టూ టైప్స్ ఉన్నాయి ఫ్లైట్ కంట్రోల్ స్పాయిలర్స్ గ్రౌండ్ స్పాయిలర్స్ ఫ్లైట్ కంట్రోల్ స్పాయిలర్స్ ముఖ్యంగా ఏరోప్లేన్ గాల్లో ఉన్నప్పుడు ఉపయోగపడతాయి నేల మీద ఉన్నప్పుడు కూడా ఇవి ఉపయోగపడతాయి గ్రౌండ్ స్పాయిలర్స్ ఏరోప్లేన్ ల్యాండ్ అయ్యాక స్పీడ్ని తగ్గించడానికి వాడతారు అయితే ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుందంటే ఏరోప్లేన్ ల్యాండ్ అయ్యాక లిఫ్ట్ ఫోర్స్ని తగ్గించి వీల్ బ్రేక్స్ ఎఫిషియంట్గా పనిచేయడానికి ఉపయోగపడతాయి సో ఫ్రెండ్స్ ఏరోప్లేన్స్ ఎలాగా అంత తక్కువ డిస్టెన్స్లో ఎగురుతాయి ఆగుతాయి అనేది తెలుసుకున్నారు కదా ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి